こんにちは。今回は夫婦日光に宿泊します。秋の味覚と客室温泉を楽しむ時間。ぜひ最後までご覧ください。皆さん、こんにちは。コージアスタイルのムートンです。今は夫婦日光に来ています。前回の動画で日光の観光の様子と夫婦日光のアフタヌーンティーをご紹介したので、ぜひそちらもご覧ください。旅館の入り口には大きな岩。この岩は夫婦熱海から移設されたものだそうです。立派な岩ですね。貸し出し用の自転車もあり、これに乗って近くを観光できます。それでは入りましょう。中に入るとお花の形をした可愛らしい照明がお出迎え。右に行ってみましょう。ラウンジとスーベニールコーナーがあります。スーベニールコーナーでは、夫婦オリジナルのお茶やお菓子、アメニティが売られています。ラウンジでチェックインをしましょう。大正時代をモチーフにしたレトロな雰囲気です。レコード台もあります。中庭の見える席でチェックインをします。ウェルカムドリンクを持ってきてくださいました。ルイボスティーです。運転で疲れていましたが、ほっと一息。こちらのラウンジでは、夕方にフリードリンクを提供しています。後で来てみましょう。チェックインが完了したので、お部屋へ向かいます。自動扉を抜けた先には渡り廊下と中庭があります。石と苔を基調にした美しい中庭です。ここは大きく3つの建物で構成されていて、ロビーと大浴場と宿泊棟があります。客室は全室スイートルーム。24室しかなく、行き届いたサービスを受けられるそうで、とても楽しみ。エレベーターで客室のあるフロアへ上がります。2階に到着。上から眺める中庭もきれい。今回泊まるお部屋はコンフォートスイートというお部屋です。客室に到着。それでは鍵で。扉を開けて入りましょう。オープン。中に入ると柑橘系のいい香り。スプリングゴールドという日光をイメージして作られた夫婦オリジナルのエッセンシャルオイルだそうです。スリッパに履き替えて中に入りましょう。入ってまっすぐ行くとお風呂場があり。その横に寝室とリビングがあります。レトロな照明と長くて深緑色のソファー。窓からは木々が見え、まるで隠れ家にいるような気分になります。それではルームツアーをしましょう。棚には本や置物。3円の置物は夫婦オリジナルのものだそうです。なんとも可愛らしい。下には日光東照宮の東照水とティッシュ。この緑の陶器の穴はゴミ箱です。棚の下には冷蔵庫があります。タグがついているもの以外は追加料金なしでいただけます。後で飲みましょう。部屋飲みサービスもあり、ウイスキーを購入すると水割りやソーダセットをいただけるそうですこの大きい棚の真ん中には大きいテレビがあり下には引き出しがあります引き出しの中には
ワイングラスやシャンパングラス、ティーポットとカップやマグカップ、グラスがあります。これは夫婦オリジナルの紅茶のティーバッグとドリップコーヒーです。他の引き出しには DVD プレイヤーやセキュリティボックスがあります。棚の左を見てみましょう。この箱の裏にはエイプがあり、虫が多い夏でも安心。下には電話やメモ帳、木箱があります。この木箱の中には充電器がありました。空気清浄機もあって嬉しいですね。棚の横には和風のクローゼット。開けてみるとハンガーが数本と旅と館内着があります。館内着はサイズが2種類。館内どこへでも着ていっていいそうです。次に寝室を見てみましょう。ツインタイプの寝室ですが、事前に頼めばベッドをくっつけてダブルベッドにもできるそうです。枕元には電気のスイッチと電源タップがあります。このリモコンは寝室の照明用。6段階に調整できます。一番気になっていたお風呂場を見てみましょう。洗面台は一つで、奥に内湯があります。真鍮の色を基調にした優しい色合い。プフオリジナルの基礎化粧品やボディクリームがあります。引き出しの中には、歯ブラシやヘアブラシ、ボディタオル、カミソリ、コットンセット、シャンプーハット。この引き出しの奥には手鏡があります。日光彫りが施された優しい手触りの鏡です。防水のポータブルテレビとヘアドライヤーが置かれています。ドライヤーはダイソンです。洗面台の反対側にはガウンと棚。美しい竹かごの中にバスタオルが入っています。このガウンは少し寒い日に館内着の上から羽織るもののようです。2種類のサイズがあり、金色の刺繍が施された方が女性用です。棚の上の引き出しにはタオル。下の引き出しにはパジャマとバスローブがあります。パジャマは上下つながったワンピースタイプ。バスローブは分厚くてふわふわしています。浴室を見てみましょう。オープン。柔らかい色合いの石を基調にした空間。目の前には自然が広がっていて気持ちいい。ブラインドを閉めることもできるので、外が気になる方でも安心。地下1500メートル下から組み上げられたアルカリ性の温泉で自動循環です。この手前の蛇口をひねると奥から水が出てきて温度調整ができます。水を出した後はこのかき混ぜ棒で混ぜてちょうどいい温度にできますね。シャワーはレインタイプとハンドタイプ。シャンプーやボディーソープも夫婦オリジナルのものです。脱衣所のスイッチで照明を調整できます。お風呂場から出て、廊下の左にはお手洗い。ウォシュレット付きで自動洗浄のタイプです。木箱の中には予備のトイレットペーパー。ヘアライバーの蛇口が真鍮のような色でレトロを感じます。最後に入り口の方を見てみましょう
。これはユーティリティボックスで、使い終わったタオルやバスローブをここに入れ、この手前のボタンを押しておくと、新しいものを持ってきてくださいます。何度でもお風呂に入りたくなる、嬉しいサービスですね。リビングに戻ってきました。ソファーの前にある机には、ウェルカムスイーツとサッシがあります。スイーツは後でいただきましょう。サッシの中には、お部屋でいただけるご飯やお酒のメニューが書かれています。Wi-Fi の速度をチェック。34Mbps くらいで、少し心もとないです。窓際には、蓄音機のスピーカー。ここにスマホを置いて音楽を再生できます。このアメリカ製のヴィンテージスピーカーを通して聞くと、いつもと違った音色に聞こえます。それでは部屋の温泉に入りましょう。冷蔵庫にあったビールを開けます。誰からの目も気にせず、のんびりお湯と自然を楽しめて最高です。日常を忘れられます。館内着に着替えました。朝の生地で上下に分かれているサムエスタイル。ガウンは伸縮性のあるゆったりとしたデザイン。16時からフリードリンクの提供サービスがあるのでラウンジへ行く準備をしましょう。クローゼットの中にあったバッグに鍵と貴重品を入れました。館内用のスリッパを履いていきます。ラウンジにやってきました。まだ少し明るいですね。メニューを見てみましょう。有料のドリンクやお料理もあります。フリードリンクはここから選べ。アルコールとソフトドリンクがあります。シャンパンを注文しました。乾杯。自然を目の前にお酒をのんびりいただける優雅な時間です。2杯目には甘酒を注文。まろやかで優しい甘さです。ラウンジで過ごしていたら雨が降り出しました。バケツをひっくり返したような大雨です。日光の夏は夕立がよく降るそうです。ラウンジで雨音を楽しみながら過ごすのもいいですね。のんびりできました。晩ご飯まで時間があるので、このまま大浴場の温泉へ行こうと思います。大浴場は15時から24時までと、朝6時から11時まで利用できます。外の渡り廊下を通ってやってきました。長陽の湯と吉花の湯があります。毎朝男女入れ替えられるそうですが、今の時間は吉花の湯が女湯のようです。のれんをくぐって、ここで外履きを抜きます。お部屋の温泉と同じで、ラモザワ温泉、夫婦日光の湯です。脱衣所はコンパクトながらも充実しています。バスタオルやタオルがあるのはもちろん、アメニティもあり、手ぶらで来れるのが嬉しいです。すべての客室に温泉があるということもあり、大浴場は貸し切り状態でした。温泉は室内と露天風呂の2種類。森林を目の前に、温泉に疲れて気持ちいい。体の芯まで温まります
お風呂から上がったら冷蔵庫の中にあるお水とビールをいただけますちょうどいいサイズの札幌ビールです横にある冷凍ボックスの中にはアイスフルーツのアイスバーとシューアイスがありました温泉でほっかほかに温まりビールもいただけて最高の気分です晩ご飯の時間になりましたラウンジの前を通ってここで受付を済ませてレストランへ行きます鉄板焼きと日本料理の2種類あり今回は日本料理を予約しましたハンコ室のカウンター席にご案内いただきました。メニューを見てみましょう。秋の特選献立で、松茸など秋の味覚たっぷりのお料理だそうでとても楽しみです。飲み物はワインや日本酒を中心に揃えており、アルコールやノンアルコールのペアリングがあります。あまねこという秋田の日本酒スパークリングを注文。甘口で後味にしっかり日本酒の香りが残ります。前菜を持ってきてくださいました。三つの器がとても美しいです。いちじくの揚げ出しとクリームチーズと金と木草の白和え。鴨肉のロースです。いちじくの揚げ出しをいただきます。いちじくの甘さとお出汁のしょっぱさのバランスが美味しい。金と木草のおひたしは、わかめのような見た目ですが、シャッキシャキ。柿の甘みとクリームチーズの酸味もよく合います。鴨肉のロースもいただきます。わさびの香りがピリッとしていますが、梨の甘いソースで和らげられます。金目鯛のドビムシを持ってきてくださいました。蓋を開けると、中には松茸がたっぷり。すだちを絞っていただきます。松茸が香り豊かで美味しい。具材を食べ終わった後は、お汁をおちょこに注いでいただきます。松茸と出汁の旨味が最高。染み渡ります。料理長が那須野ヶ原牛と松茸を持ってきてくださいました。これを好き鍋として調理してくださるそうです。楽しみです。お作りを持ってきてくださいました。プリップリで美味しそう。本マグロと海苔を寒天で固めた醤油キューブといただきます。マグロの温度と歯応えが絶妙です。イカとカラスミの組み合わせも抜群です。食べ終わった後のこのお皿も美しい。天皇陛下即位記念に作られた飾り皿で、平安を意味する法王が書かれています。焼き魚はカマスとウニ。ユズとギンナンの香りが鼻を抜けます。飲み物の2杯目は、千金酒造と夫婦日光のコラボ日本酒を注文。酒と書かれたグラスに注がれています。純米大吟醸で、甘くて濃い味わいです。生卵と器を持ってきてくださり、ついに好き鍋の登場です。土鍋の中でぐつぐつと煮立っていて美味しそう。松茸とお肉がたっぷり。好き鍋に松茸なんてなかなか入れないのでドキドキしちゃいます。卵を研いで熱々のお肉に卵をたっぷり絡ませて
いただきます。お肉が柔らかくて、卵がまろやかで美味しい。すき焼きの甘辛い味が染み込んでいます。お料理の締めに松茸ご飯を持ってきてくださいました。青さの味噌汁とお漬物とイクラがついています。松茸ご飯は言わずもがな香り高く、ほんのりすだちの香りがします。イクラの醤油漬けと一緒に食べるのも美味しかったです。最後のデザートは、梨を凍らせたものと、シャーベット。すき焼きや松茸で濃くなっていたお口の中を、すっきりとリセットしてくれました。ごちそうさまでした。味付けは少し濃いめで、インパクトのある贅沢なお料理でした。外はもう真っ暗です。それではお部屋へ帰って寝る準備をしましょうシャワーの水圧をチェック少し弱めです冷蔵庫にあったマスカットティーをいただきます。マスカットの香りがするさっぱりとしたお茶です枕を敷いて、湯船の浅いところに寝転がって浸かります。美味しいご飯とお酒を思い出しながらのんびり。すっきりしました寝る前のベッドチェック。枕は固めと柔らかめの2種類。ベッドは固めです。それでは皆さん、おやすみなさい。昨日の雨が嘘みたいに晴れています。鳥のさえずりも聞こえ、澄んだ空気が気持ちいい。朝ごはんまで時間があるので、大浴場に行きます。男湯と女湯が入れ替えられ、今日は長陽の湯が女湯のようです。吉家の湯と少し失礼が異なりますね。温泉はやはり貸し切り状態で、のんびり自然を目の前に温泉を楽しめます。景色は吉家の湯の方が開放感がある気がしました。冷蔵庫にはもちろんお水とビールがあり、こちらは朝日でした。それでは、朝食の時間になったので、レストランへ向かいます。昨日とは異なる、広い個室にご案内いただきました。最初の一品は、日光で採れた野菜のサラダ。パプリカのドレッシングをかけていただきます。爽やかながらも甘みがあり、美味しい。銀色の箱を持ってきてくださいました。開けてみると、色鮮やかなおかずの数々。器も綺麗でワクワクしてしまいます。土鍋で炊いたご飯を目の前でよそいでくださいました。お味噌汁はぐつぐつと温められています。お椀に次いで、いただきます。うまみたっぷりの温かい豚汁で染み渡ります。この白色の器の中にはグリーンカレー。
。グリーンカレーの中には豆腐が入っており、カレーの辛さを豆腐のまろやかさが中和してくれます。炊きたてのご飯と一緒にいただくおかずも美味しかったです。朝食の最後にデザートとコーヒーを持ってきてくださいました。ヨーグルトムースとオレンジのピューレです。しっかりと味付けされたおかずをたくさん食べたので、さっぱりとしたデザートはより美味しく感じます。ごちそうさまでした。それではお部屋へ戻りましょう。帰る前にウェルカムスイーツとお茶をいただきます。ガラスの蓋を開けた瞬間、チョコレートの香りが部屋中に広がります。これは、いちごの形をしたホワイトチョコレート。いちごの酸味とホワイトチョコの甘みのバランスが好きです。このチョコレートは、グミのようにもちもちとしたチョコレートでした。フフ日光オリジナルの梨のブレンドティーも美味しかったです。ごちそうさまでした。部屋でも大浴場でも温泉に癒され、食事とお酒に満たされた宿泊でした。チェックアウトの時にお土産としていちごのピクルスをいただきました。コージアスタイルでは心地よいコージーな時間をお届けします。ぜひチャンネル登録とグッドボタンお願いします。それでは皆さん、良い一日を。